ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಾಂತ್ಲಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆನೆ ದಂತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ತಾಯಿ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡ ನಾಗರಹಾವು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಆನೆ ದಂತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಆನೆ ದಂತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧಿತನನ್ನು ಕೆಆರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಈತ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹಚರನ ಜೊತೆ ಆನೆ ದಂತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಟಾ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಚರ್ಮ ಸಾಗಾಟ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಬಂಧಿತನಿಂದ ಆನೆ ದಂತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪೂವಯ್ಯ ಆರ್ಎಫ್ ಒಳಗಾದ ಮಧುಸೂದನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋದ್ಧಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ತಾಯಿ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ತಾಲೂಕಾಗಿದ್ದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನುರಿತ ವ
ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷವಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೆಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜನ ತೆರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಬಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡ ನಾಗರ ಹಾವು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾಗರ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರೋ ಆವಿನ ತಲೆ ಆವಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ ನೋಡಲು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ನಾಗರಾಜ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿ ಗರಂ ಆಯಿತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಾವಿನ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ ನಡೆದಿದೆ ಸ್ವಾನನ ಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ ರೋಷವೇಷಗೊಂಡು ನಾಗರ ಹಾವು ನಾಯಿನ ಜಗಳ ಕಂಡು ಮಾಲೀಕರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಿಯ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ನಾಗಣ್ಣ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಏಳು ಲಕ್ಷ ರು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಊರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಿತ್ತೂರು ಒಂದು ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸದಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ